নমস্কার বন্ধুরা বলেছিলাম পরের ভিডিওতে সুখবর নিয়ে আসবো কিন্তু সুখবর হয়তো আসতে আর একটু দেরি হবে কিন্তু এই সুখবরের প্রচেষ্টা ইসরো শুরু করে দিয়েছে আপনারা ভালো করেই জানেন যারা আমাদের ভিডিও প্রথম দিন থেকে দেখে আসছেন পৃথিবীর একের পর এক কক্ষপথ পেরিয়ে চাঁদের কক্ষপথে ঢোকার পর আবার চাঁদের কাছের কক্ষপথে আসার পর সেপ্টেম্বর মাসের দু তারিখে অরবিটার থেকে ল্যান্ডার বিক্রম আলাদা হয়ে গেছিল মনে আছে নিশ্চয়ই এবং অরবিটারটি ঘুরে চলেছিল চাঁদের সব থেকে কাছের একটি কক্ষপথে যেটি পঁচানব্বই কিলোমিটার ইন্টু একশো চব্বিশ কিলোমিটারের আর ল্যান্ডার বিক্রমকে ডি অরবিটিং ম্যানুয়েভারের মাধ্যমে মানে ইঞ্জিন অন করে তাকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল চাঁদের আরও অনেক কাছে ৩৫ কিলোমিটারের একটি কক্ষপথে এটা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে এইবার আলোচনার যেটা বিষয় অরবিটারটিকে ডি অরবিট ম্যানুয়েভার সিস্টেম মানে তার ইঞ্জিন চালু করে ৩৫ কিলোমিটারের কক্ষপথে নামিয়ে আনার একটা আলোচনা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে তার কারণ হল ল্যান্ডার বিক্রম যে অক্ষত রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে মনে করা হচ্ছে যদি ডিস্টেন্স বা দূরত্বর জন্য অরবিটারের সঙ্গে ল্যান্ডার বিক্রমের যোগাযোগ প্রতিস্থাপন না হয় তাহলে অরবিটারটি যদি আরও কাছে চাঁদের চন্দ্রপৃষ্ঠের ৩৫ কিলোমিটারের কাছে যে কক্ষপথটি আছে সেখানে প্রবেশ করানো যায় সেক্ষেত্রে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে অনেক তবে পাল্টা যুক্তিও রয়েছে অনেকে মনে করছেন যে বিক্রম ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে থাকলেও আপাত দৃষ্টিতে বাইরের থেকে যা মনে হচ্ছে হলেও হতে পারে ভিতরে তবে সেক্ষেত্রে এতখানি জ্বালানি খরচ করে অরবিটারটিকে কি সেই ৩৫ কিলোমিটার কক্ষপথে পাঠানোর কোনো লাভ আছে কিন্তু এটি নিয়েই চলছে আসল আলোচনা যে সেই ৩৫ কিলোমিটার কক্ষপথে যদি পাঠানো হয় সেক্ষেত্রে ল্যান্ডার বিক্রমের সিগনাল পাওয়া অনেকটাই সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু এই মুহূর্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর এবং সেক্ষেত্রে যে আলোচনাগুলো আরও উঠে আসছে যে এতখানি ফুয়েল খরচা করে সেটিকে যদি সেই কক্ষপথে পাঠানো হয় এবং সেখানে যদি যোগাযোগ না হয় সেটিকে আবার পঁচানব্বই কিলোমিটারের যে কক্ষপথ যেটিতে কাজ করবে অরবিটারটি সেই কক্ষপথে আবার ফিরিয়ে আনা যাবে কি না এবং গেলেও সেটি কতদিন আর কাজ করতে পারবে তার কারণ হচ্ছে ফুয়েল কিন্তু অনেকটাই খরচা হয়ে যাবে এই অরবিটারটিকে নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসায় তবে আশার আলো এটাই যে ল্যান্ডার বিক্রমের এখনো অক্ষত অবস্থার যে প্রমাণ পাওয়া গেছে তার থেকে মনে করা হচ্ছে যে আগামী দু তিন দিন বাদেই পূর্ণিমা এবং পূর্ণিমা মানে সেই সময় চাঁদের উপর আমাদের পৃথিবীতে যেমন দুপুর বারোটায় যে মাথার উপর সূর্য থাকে চাঁদের পূর্ণিমায় কিন্তু একদম মাথার উপর থাকবে সূর্য সেক্ষেত্রে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিক্রম এবং মাথার উপর সূর্য থাকাকালীন তার প্রতিটা সোলার প্যানেলে ভালোমতো সূর্যের আলো গিয়ে পৌঁছাবে এবং ব্যাটারিগুলো রিচার্জ হয়ে উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে সে হয়তো সিগনাল পাঠাতে শুরু করবে দূরত্ব একটা গম্ভীর ব্যাপার পঁচানব্বই কিলোমিটারের থেকে অরবিটারটি যদি ৩৫ কিলোমিটারে নামিয়ে আনা যায় সেক্ষেত্রে যোগাযোগের প্রতিস্থাপনের সম্ভাবনা বেশ অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে এটা নিয়ে বিশাল আলোচনা কিন্তু চলছে এবং অনেক বিজ্ঞানী মনে করছেন যে আজকালের মধ্যে এই ডিসিশানটি নিয়ে নেবে ইসরো এবং হয়তো অরবিটারটিকে নিয়ে আসা হবে ৩৫ কিলোমিটারের কক্ষপথে সেক্ষেত্রে যোগাযোগ স্থাপনের সম্ভাবনা যেমন বেড়ে যাচ্ছে সেরকম আরও কাজ থেকে অরবিটারটি বিক্রমের ছবিও কিন্তু তুলতে পারবে এটাও একটা প্লাস পয়েন্ট কারণ পঁচানব্বই কিলোমিটার উঁচু থেকে একটি ছবি তোলা এবং তিরিশ পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার উঁচু থেকে একটি ছবি তোলার মধ্যে কিন্তু অনেকটাই পার্থক্য অনেক হাই রেজলিউশন ক্যামেরা লাগানো রয়েছে সেক্ষেত্রে বিক্রমের প্রতিটি পার্টসের এবং বডির সমস্ত রকম ডিটেল ছবি কিন্তু আমরা পাবো এটাও একটা ভালো কিন্তু আলোচনার বিষয় ওটাই চলছে যে এখানে নিয়ে আসার পর আবার ফেরত নিয়ে যাওয়া অরবিটারটিকে অনেকটা জ্বালানি খরচ হবে এবং সেই জ্বালানি খরচের পর অরবিটারটি আর কতদিন কক্ষপথে কাজ করতে পারবে সেটা নিয়ে এখন আলোচনা চলছে 
প্রথমে যেমন বলা হয়েছিল অরবিটারটি এক বছর কাজ করবে কিন্তু তারপরে বলা হয়েছিল না এটি দু বছর কাজ করবে তারপর গতকাল সকালবেলাতে আপডেট দেওয়া হয় এটি সাত বছর মানে সেভেন ইয়ার্স কাজ করবে এখন কথা হলো এই পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারে যদি তাকে নামিয়ে আনা হয় সে কতদিন কাজ করতে পারবে তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা এই মুহূর্তে যদি বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ না হয় তাকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের কাছে নিয়ে যাওয়া হতে পারে এবং হলে তারপর দেখা যাবে সে কতদিন কাজ করবে আসার আলো এটাই যে চেষ্টা চলছে প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বর বিজ্ঞানীরা ২৪ ঘন্টা কাজ করে চলেছেন আমাদেরকে সুখবর দেওয়ার জন্য বন্ধুরা আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বর পাশে আছি আপনারাও আছেন সবাই আমরা ঈশ্বর পাশে থাকব ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন লাইক শেয়ার করবেন কমেন্ট বক্সে জানাবেন আপনাদের মূল্যবান মতামত আসি আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে